If somebody loved you so much, they died for you, wouldn't you want to know them? And if there's a better way to live, then I'm going to run to it. And I want to see your purpose and plan for my life. Open your eyes and see how good God is. Good morning, Saddleback Church Berlin. Guten Morgen, uh, Saddleback Kirche Berlin. Wie geht's euch? Saddleback, good morning, Saddleback Church ich habe gerade Guten Morgen, Saddleback Berlin morning. gesagt. Well, you, yeah, that's, that's, uh, we're, we're in the house of the Lord. We get this. Wir, wir sind im Haus des Herrn. Wir uh, wollen die Arbeit Jesu heute feiern. Lass uns einfach feiern. Lass uns mit Freude feiern. Lass es uns wirklich genießen. Und wir haben wirklich, werden wirklich viel Spaß haben heute. Put your hands together, church. Ihr könnt gerne mitklatschen. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from, people from every nation and tongue, come generation to generation, we worship you. Lass uns zusammen singen, Menschen von allen Nationen. Guten Morgen, liebe Kirche. Guten Morgen, Zellweg so Berlin. Ich freue mich so, dass ihr da seid in Kalonia Nova und online. Ich bin Toni und ich bin der Pastor. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid für diesen ganz besonderen Gottesdienst heute. Wir möchten anfangen, den 
Gott, das sind mit einem Gebet, mit einem besonderen Gebet. Ich weiß nicht, äh, ob du das mitbekommen hast, aber ein äh, neuer Monat hat gerade angefangen. Januar ist, liegt hinter uns und an jedem so ersten äh, Sonntag im Monat wollen wir für alle Segnungen äh, beten, die wir im vergangenen äh, Monat empfangen haben und wir wollen für den nächsten äh, Sonntag, äh, in den nächsten Monat zu beten. Und deswegen lade ich jetzt den Thomas nach vorne ein zum Beten. Guten Morgen, liebe Kirche. Wie Pastor Toni gesagt hat, es ist jetzt der zweite äh, Monat, hat schon angefangen. Und jetzt ist schon der zweite Monat. Und ich äh, liebe es, was wir singen, wir lobpreisen dich für den, für den der, du bist Gott. Und wen erwartest du, ist Gott und es gibt ein Vers in ähm, Matthäus 7,7, 7, äh, bittet, so wird euch gegeben, suchet, äh, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und für jeden, der fragt, wird bekommen und wer sucht, der wird finden und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und meine Frage ist, wer ist der Gott, den wir anbeten? Gott steht wirklich vor, vor euch, für jeden Einzelnen. Und äh, für Jesus fragt jeden Einzelnen, für wen bist, für bin, wer bin ich für dich? Und denke, äh, wir sollten immer mit äh, der Erwartung kommen, dass Gott etwas tun kann am Sonntag. Morgen. Wir kommen nicht aus Tradition hierher, sondern wir kommen hierher, um Gott zu treffen. Und ich bete wirklich, dass du den triffst, der Gott sein möchte. Vater, ich danke dir für den Monat Januar und ich danke dir für deine Treue. Du hast so viel schon wieder aufgebaut und wir haben so viele gute Botschaften gehört. Und deine Gnade und dein Friede ist bei uns. Und wir haben gelernt, wie man äh, Ziele setzt im Glauben. Du bist der, du bist. Wir haben diese Gnaden, die, die, die Dinge so zu sehen, wie du sie siehst. Und du wirst uns durchtragen und dass du hast, uns erhalten hast im Januar. Und ich bitte dich, dass du in diesen Februar mit uns hineingehst dass wir hierher kommen mit Erwartung, nicht nur am Sonntag, sondern an jedem Tag der Woche. Wir, müssen, wir möchten, dass du mit uns da bist. Wir können nichts ohne dich tun, Jesus. Alles ist möglich für den, der, der glaubt und die dir vertrauen. Und wir danken dir für deine Treue und für dein Wort. Wir danken dir für jeden einzelnen Tag, jede Sekunde, jede Minute, dass du da bei uns bist, mit uns gehst. Du wirst unsere Kämpfe kämpfen und alles, was wir tun müssen, ist dir vertrauen. Und selbst wenn wir es nicht verstehen, weil, hilf uns, dass wir wirklich im Glauben gehen und nicht das, was wir sehen. Und wenn wir einen großen äh, Berg vor uns haben, dann wirst du mit uns über diesen Berg gehen und unsere Familien in Berlin. Ich bitte dich, dass du sie stärkst, dass du Weisheit gibst für die Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern und äh, dass die Kinder sich auch nach den Eltern richten und auf die Eltern hören. Und ich bitte dich, dass du vor uns läufst, dass du unser Licht am Weg bist und unser Schutz und dass du der Gott bist, den wir brauchen. Und du für den, die die Hil Heilung brauchen, bist du der Heiler. Und ich bitte dich, dass die du Türen öffnest, dass die, der Himmel sich öffnet. Lass der Schlüssel unser Glaube sein. Oh, weil es nach deinem Glauben wird es dir geschehen, sagst du. Und ja, lass unseren Glauben wachsen. Wir sind hier 
der Glaube wächst, wenn man es, den, das Wort hört. Und die Wörter, die wir heute hören werden, dass sie wirklich unseren Glauben stärken. Und dass wir ruhig werden, weil wir wissen, du bist unser Gott. Und egal, was das Schwere, was die Welt uns auflegt, wir äh, geben es dir ab, Jesus. Wir legen es bei dir ab. Und dein Friede wird bei uns sein. In deinem Namen, Jesus, wir danken dir für alles, was du tust. Und die großenartigen Dinge, die noch kommen werden. Es gibt noch so viel mehr, was wir erleben werden. Wir stehen hier vor dir im Vertrauen, allmächtiger Gott, dass, und vertrauen dir, dass du der bist, der du bist. Und in deinem Namen beten wir. Amen. Amen. Lass diese Einstellung uns überwältigen und lasst uns einfach mitnehmen ins nächste Lied, dass der Fluss nicht austrocknen wird. Wir haben leider keinen Schlagzeuger, aber deswegen könnt ihr gerne klatschen, weil wir ein bisschen Rhythmus brauchen. Cause we're staring up deep, deep wells We're staring up deep, deep waters We're gonna dance in the river Dance in the river Cause we're staring up deep, deep wells Come on! We're staring up deep, deep waters We're gonna jump in the river Jump in the river Everybody singing And deep cries out Deep cries out to you. Deep cries out. Deep cries out to you. So we cry out. So we cry out to you, Jesus. Let's sing that again. Deep cries out to Deep cries out to Deep cries out to Deep cries out to We cry out. So we cry out to you, Jesus. All right, we're gonna do that again. You ready? Sing this together. I've got a river of living water, fountain that never will run dry. It's an open heaven, you're releasing, and we will never be denied. Because we're going to stir it up. Cause we're stirring up deep, deep wells We're stirring up deep, deep waters We're gonna dance in the river Dance in the river Cause we're stirring up deep, deep wells We're stirring up deep, deep waters We're gonna jump in the river Jump in the river Cries out to deep cries out to deep cries out to deep cries out to so we cry out to we cry out to you Jesus deep cries out to deep cries out to deep cries out to deep cries out to so we cry out to we cry out to you Jesus we're falling into Deep cries out to deep cries out to 
deep cries out to deep cries out to we cry out to we cry out to you jesus deep cries out to deep cries out to deep cries out to deep cries out to we cry out to we cry out to you jesus we're falling into Falling into deeper waters, calling out to you. We're walking in. We're walking into deeper waters, going after you. Liebe Gemeinde, die Kirche sagt, die Bibel sagt uns, dass Glaube ein Geschenk ist und das ist ein Geschenk, das er uns geben möchte. Lasst uns dieses nächste Lied zusammen singen und genau um den Glauben bitten, der beschrieben wird. And break me apart I need you To open my eyes To see that you're shaping my life And all I am I surrender Give me faith Trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you to soften my heart and break me apart I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me and all I am I Trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Sing that again. Oh, give me faith to trust what you say, that you're good. Your love is great. I'm broken inside. I give you my life. I may be weak, cause I may be weak, but your spirit's strong in me, and my flesh may fail. <laughs> my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me, but my flesh may fail, God, but my God, come on, let's sing that again, I may be, I may be weak, but your spirit's strong in me, and my flesh may fail, and my God, you never will, 
I may be weak. Let's believe that church. But your spirit is strong in me. And my flesh may fail. Do we believe it? Come on. And my God, you never will. I may be weak. But my spirit is strong in me. And my flesh may fail. But my God, you never will. And I may be weak. But your spirit's strong in me. And my flesh may fail. But my God, you never will. Give me faith to trust what you say. That you're good and your love is great. I'm broken inside. I give you my life. Let's sing that again. Oh, give me faith to trust what you say. That you're good and your love is great. Let's end on I may be weak, church. Cause I may be weak, but your spirit's strong in me, and my flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me, and my flesh may fail, but my God, you never will. Amen. Amen. Was ein toller Lobpreis. Vielen, vielen Dank. Bevor wir den Gottesdienst äh, anfangen, habe ich einige Ankündigungen für euch. Es gibt äh, einige Dinge, die ich äh, gehört habe, schon ein, vor einiger Zeit. Äh, das ist eine Ehewoche, nennt sich das. Das ist äh, wirklich dazu, um christliche Ehen zu stärken. Und äh, das fängt morgen an, am sieben, sieben Tage vor dem Valentinstag. Und für die Männer in diesem Raum und äh, online Valentinstag ist der 14. Fe äh, Februar und wir werden etwas auf äh, Social Media tun, eine gute Idee, einfach um äh, ein bisschen Investitionen in deine Ehe hineinzubringen und äh, wir haben ein äh, Ehepaar nächste Woche, die uns ein Zeugnis geben und wir möchten euch da wirklich auch ermutigen in eure Ehe und folgt uns einfach auf Facebook und Instagram und äh, dass ihr einfach da wirklich jeden Tag eine neue Ermutigung bekommt. Und für Eltern ist ein, äh, gibt es ein Zoom-Angebot äh, mit unserem äh, Kinderteam, wo ihr äh, Ermutigung bekommt und Fragen äh, beantwortet werden können. Und ihr könnt am 11. Februar dabei sein und eure Fragen gern stellen und auch ermutigt werden. Ihr seht es auf dem Bildschirm auf saddleback.berlin. Unter Events ist das gelistet. Da gibt es äh, den Link, äh, um dabei zu sein. Und noch eine äh, Ankündigung, die ich schon letzte Woche erwähnt habe. Wir haben eine, ähm, eine Mitgliederklasse, am, ähm, äh, die 101-Klasse um 14.30 Uhr. Es wird online über Zoom sein. Wenn ihr über die Geschichte der Kirche, die Werte der Kirche, ähm, die Mitgliedschaft der Kirche bei Selbeck äh, wissen möchtet, am ähm, 13. Februar ist das. Und am Ende ähm, Februar werden wir noch die Klasse 201 machen. Und äh, es gibt ein ganz besonderes ähm, Online-Event äh, am 15. 
Februar. Es wird ein Gebetsmietung sein online mit den Open Doors. Das ist eine Organisation, die sich bereits über 60 Jahre Christen zu stärken, die bedroht werden, weil sie glauben und weil sie Christen sind. Und es gibt eine Organisation, die das beobachtet vom Verfassungsschutz her. Und ich habe einen guten Freund, der dort arbeitet. Und wir werden wahrscheinlich die erste halbe Stunde äh, über diese neue ähm, Verfassungsliste, die die Welt beobachtet, ähm, sprechen. Und weil die Situation in Afghanistan ähm, hat sich da so schlimm verändert und äh, dadurch ist Nordkorea ein Stück in den Hintergrund gerückt. Und äh, da reden wir einfach darüber, was bedeutet es, wenn du verfolgt wirst, durch, weil du glaubst. Und danach ähm, von einer halben Stunde, ähm, wo es die Info gibt und äh, Fragen und Antworten sind, dann werden wir beten. Äh, seid einfach dabei am 15. Ähm, Februar um äh, 19.30 Uhr. Und heute haben wir eine ganz besondere Predigt. Ich möchte, ich möchte euch ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Ich glaube, vor zwei Wochen in unserem äh, Mitarbeitermitte immer Mittwochabend um 10 alle Mitarbeiter äh, von Zellwerk treffen sich online. Es sind einige hundert äh, Leute, die dabei sind. Und Pastor Rick gibt uns da oft eine äh, einfach Weisung und, und auch er hat dann richtig gepredigt, die Gewohnheiten, die man etablieren sollte in schwierigen Zeiten. Und nach dem Meeting haben wir ihm gesagt, das muss er in der Kirche predigen. Und dann hat er einige Tage sich Zeit gelassen und dann hat er diese ähm, Predigtreihe angefangen. Ähm, die Gewohnheiten, die du brauchst, um harte Zeiten zu überstehen. Ähm, das gibt einige persönliche ähm, Zeugnisse in, diesem, in dieser Predigt. Wir haben die ersten zwei Punkte auf unsere, ähm, auf unsere Notizen. Es sollte eigentlich zwei Teile werden. Aber als er die ersten beiden äh, Teile gepredigt hat, war es schon der erste Teil einer, über eine Stunde lang. Und dann wird es nächste Woche den zweiten Teil dazu geben. Alle sechs äh, Teile sind auf deinem, äh, äh, auf deinem Papier. Also wir sprechen nur über die, die ersten beiden. Und dann müsst ihr nächste Woche wiederkommen. Lasst uns... Äh, Pastor Rick zu hören, was er uns heute möchte. Hallo zusammen. Wisst ihr eigentlich, dass ich euch lieb habe? Ihr wisst das. Und ihr wisst auch, dass ich ständig für euch alle bete. Heute jedoch möchte ich, dass ihr für mich betet. Wie ihr wisst, habe ich mit einem gesundheitlichen Problem zu kämpfen, das mir große Schmerzen bereitet und sogar zu Lähmungen geführt hat. Einmal musste ich sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil ich mich überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Ich hatte schon immer eine sehr hohe Schmerztoleranz, sodass ich oft unter Schmerzen predige, ohne dass es jemand merkt. Ich habe unseren ganzen Marathon von Weihnachtsgottesdiensten überstanden, aber danach war ich den ganzen Weihnachtstag im Bett. Ich habe das Öffnen der Geschenke und das Weihnachtsessen verpasst. Ich war buchstäblich den ganzen Tag im Bett. Seitdem habe ich mich einer Reihe von medizinischen Tests unterzogen und davon möchte ich euch heute erzählen. Bisher deuten sie auf eine Art Autoimmunproblem hin. Eine schwache Immunität macht einen Menschen anfällig für alle möglichen Erreger und Viren. Und das ist heutzutage nicht besonders gut. Deshalb wollen meine Ärzte, dass ich in ein Forschungsinstitut wie die Mayo Clinic oder die Cleveland Clinic gehe, um die Ursache für all diese Schmerzen herauszufinden. Das werde ich also tun. Und ihr könnt für mich beten. Unsere Ältesten sind so liebevolle Leute und gestern an meinem Geburtstag haben sie mir gesagt, meine Gesundheit soll an erster Stelle stehen. Sie wiesen mich also an, von nun an per Video zu predigen, bis dieses gesundheitliche Problem gelöst ist. Es ist zu meinem Schutz, damit ich nicht mehreren Gottesdiensten ausgesetzt bin. 
Ich möchte das eigentlich nicht tun. Ich bin gerne unter Menschen, aber sie haben mich lieb. Und wir haben gesehen, wie es bei Covid funktioniert hat. Also werde ich Ihren Rat befolgen. Aber bitte betet für mich, okay? Danke. Heute möchte ich zum dritten Teil meiner Serie kommen, mein zukünftiges Ich formen. In meiner letzten Predigt hatte ich gesagt, dass Gott nicht will, dass du in unsicheren Zeiten einfach planlos umherirrst, sondern dass du deine Pläne kurzfristiger ansetzt. Setze dir im Glauben kurzfristige Pläne und Ziele. Glaube und vertraue darauf, dass Gott dir helfen wird. In der letzten Predigt hatte ich dann gesagt, wie du Glaubensziele für 100 Tage für dein Leben aufstellen kannst. Ich hatte dich gebeten, dir zwei konkrete Ziele für dein Leben zu setzen, ein persönliches und ein Dienstziel, also um anderen Menschen zu helfen. Wenn du diese Predigt verpasst hast, kannst du sie dir online ansehen. Gleichzeitig bat ich euch darum, mir eure Ziele für die 100 Tage zu schicken, ein persönliches und ein Dienstziel. Und ich hatte versprochen, für euch und eure Ziele zu beten. Wie üblich habt ihr genau das getan, worum ich euch gebeten hatte. Eure Ziele sind in sehr großer Zahl eingetroffen. Allein für die Ziele der Mitarbeiter und der Mitglieder habe ich eine Gebetsliste mit über 300 Seiten ausgedruckt, für die ich beten kann. Herzlichen Dank, dass ihr eure Ziele mit mir geteilt habt. Ich werde für euch beten, wenn ich diese Gebetsliste durchlese. Hier möchte ich kurz innehalten und sagen, wie stolz ich auf euch bin. Ich bin so stolz auf euch, weil es wirklich euren Glauben offenbart, dass ihr inmitten schwieriger Zeiten immer noch im Glauben vorangeht. Übrigens, für alle anderen ist es noch nicht zu spät, eure 100-Tage-Glaubensziele einzureichen. Ihr könnt die Predigt von letzter Woche anhören, Teil 2. Und eure Ziele könnt ihr dann senden an hello at saddleback.de. Aber zusammen mit all den Zielen, die ihr mir geschickt habt, habe ich auch eine Reihe von Notizen erhalten, die so ähnlich waren wie diese hier. Lieber Pastor Rick, danke, dass du uns gelehrt hast, wie man sich im Glauben kurzfristige Ziele setzt. Hier sind meine beiden 100-Tage-Glaubensziele. Aber ehrlich gesagt fiel es mir sehr schwer, mich für meine 100-Tage-Glaubensziele zu entscheiden, weil die Dinge in meinem Leben im Moment so schwierig sind. Und dann kam eine lange Liste von unglaublich schwierigen Umständen, mit denen sie gerade konfrontiert ist. Aber sie sagt dann Folgendes. Ich stehe im Moment vor so vielen Problemen auf einmal, dass ich einen Tag nach dem anderen angehen muss, weil ich so leicht überwältigt werde. Aber ich habe nachgedacht und gebetet und im Glauben beschlossen, mir diese beiden Ziele für die nächsten 100 Tage zu setzen. Ich bin ganz neu begeistert, wenn ich diesen Schritt des Glaubens mache. Aber ich brauche dein Gebet in dieser schweren Zeit. Als sie sagte, ich fühle mich überwältigt, war ich sehr bewegt. Als ich diese Notiz las und als ich dann noch andere las, die das Gleiche sagten, da wusste ich, dass ich euch die Gewohnheiten beibringen muss, die mir halfen, in schweren Zeiten durchzuhalten. Die Gewohnheiten, welche mir halfen, in schweren Zeiten durchzuhalten. Und ich werde diese Predigt in zwei Teilen halten. Was ich dir an diesem Wochenende beibringen möchte, ist keine Theorie, oder etwas, das ich mir diese Woche ausgedacht oder in einem Buch gelesen habe und was noch gar nicht erprobt wurde. Tatsächlich ist diese Botschaft, die ich diese und nächste Woche mit dir teilen werde, eher ein persönliches Zeugnis. Genau wie du habe ich im Laufe der Jahre viele harte Zeiten, schwierige Phasen und heftige Umstände durchgemacht. Aber ich habe durch Erfahrung und im Vertrauen auf Gottes Wort gelernt, einige Gewohnheiten zu entwickeln, die mir geholfen haben, weiterzumachen und in schweren Zeiten durchzuhalten und weiterzumachen, bis sich die Umstände ändern und besser werden. Denn wenn du durch die Hölle gehst, was willst du dann tun? Du gehst natürlich weiter. Du willst nicht dort bleiben. Du setzt einen Fuß weiter vor den anderen. Was ich heute und auch nächste Woche mit euch teilen werde, müsst ihr euch aufschreiben. Ihr braucht es vielleicht nicht jetzt gleich, aber eines Tages werdet ihr es brauchen. Denn niemand entkommt schweren Zeiten. 
Diese Gewohnheiten, die ich in meinem eigenen Leben entwickelt habe, sind so wichtig und so wesentlich, um die Schwierigkeiten des Lebens zu überstehen. Ich werde mir zwei Wochen Zeit nehmen, um über diese Gewohnheiten zu sprechen, denn ich möchte sie nicht alle auf einmal weitergeben. Ich möchte sie in mundgerechten Stücken weitergeben und euch üben lassen. Wir werden uns heute einige davon ansehen und über die anderen werde ich am nächsten Wochenende sprechen. Nimm jetzt bitte die Predigtnotizen heraus oder lade sie schnell runter. Halte kurz an, hol einen Stift und schreibe unbedingt mit. Eine der häufigsten Formulierungen im Neuen Testament ist, bleibt dran. Bleibt dran. Bleibt dran. Das Leben ist kein 50 Meter Lauf. Es ist ein Marathon. Es erfordert Ausdauer und Beharrlichkeit. Es erfordert Glauben und Widerstandsfähigkeit. Aber du kannst dir einige Gewohnheiten aneignen um die schwierigen Phasen in deinem Leben besser zu bewältigen. Und sie werden dir helfen, weiterzumachen, wenn du einfach aufgeben willst. Ich will ehrlich mit dir sein. In den 42 Jahren als euer Pastor gab es viele, viele harte Zeiten. Und der Teufel hat mich versucht aufzugeben, aber das habe ich nicht getan. Stattdessen griff ich jedes Mal auf diese grundlegenden Gewohnheiten zurück, die mich in schwierigen Zeiten durchhalten ließen. Christus nachzufolgen ist kein einzelner Schritt. Es ist eine Reise des Glaubens. Es ist nicht nur ein Schritt und das war's dann. Es ist eine Reise des Glaubens und sie erfordert, dass man immer wieder einen Fuß vor den anderen setzt. Schau dir mal diesen ersten Vers an auf den Notizen. Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Im Englischen wird dies mit bleibt dran übersetzt und im Neuen Testament auch häufig so wiederholt. Aber wie machst du das? Indem du dir die Gewohnheiten aneignest, die auch mir helfen, in schwierigen Zeiten durchzuhalten. Wie gesagt, das ist keine Theorie. Das sind Dinge, die ich gerade jetzt in meinem eigenen Leben anwende, bei diesem gesundheitlichen Problem. Das sind Dinge, die du auch tun kannst. Gewohnheiten, die du entwickeln kannst. In Ordnung, schreiben wir sie auf. Nummer eins. Die erste Gewohnheit, die mir hilft, in schweren Zeiten durchzuhalten, ist diese. Ich halte mein Leben rein. Ich halte mein Leben rein. Ein reines Gewissen. Ich habe mal an einer Tankstelle ein Schild gesehen und darauf stand, ein sauberer Motor hat mehr Leistung. Und ich dachte, das trifft auch auf Menschen zu. Ein sauberer Motor hat mehr Leistung. Wenn du mit einem reinen Gewissen durchs Leben gehst, dann hast du viel mehr Kraft. Nichts zehrt mehr an dir als Schuld, Bedauern, Scham, oder das Verstecken von etwas, weswegen du dich schlecht oder schuldig fühlst. Ich interessiere mich für Geschichte. Ich habe hunderte, wenn nicht tausende von Büchern über christliche Geschichte, Kirchengeschichte, große Männer und Frauen der Geschichte gelesen. Und wenn ich über all die Männer und Frauen Gottes lese, die in der Vergangenheit harte Zeiten überstanden haben, ohne einzuknicken, dann sehe ich, dass sie nach einer Zeit eine Art Läuterung, eine neue Aufgabe bekommen haben. Es gibt immer eine Läuterung vor einer neuen Aufgabe. Und dann werden sie in noch größerem Maße eingesetzt, nachdem sie diese harte Zeit hinter sich haben. Wenn ich so etwas lese, denke ich, oh Gott, ich möchte, dass du das in meinem Leben tust. Ich möchte, dass du das in meinem Leben tust. Ich habe ihre Geheimnisse studiert. Und der erste Schritt, um dein und mein Leben reinzuhalten, ist immer die persönliche Reinigung. Gott benutzt heilige, reine Menschen. Nicht vollkommene. Es gibt keine perfekten Menschen. Gott würde nichts erreichen, wenn er perfekte Menschen einsetzen würde, denn außer Jesus ist das keiner von uns. Egal, ob du in der Vergangenheit oder der Gegenwart schaust, Gott gebraucht immer Menschen, die ihr Leben reingehalten haben. Und das bedeutet, dass sie sich mit der persönlichen Sünde in ihrem Leben auseinandergesetzt und es gereinigt haben. Sie sind nicht vollkommen, aber gereinigt. Schau dir die folgenden Verse an. 2. Timotheus 2, Vers 21. Wer sich von solchen Menschen fernhält, wird wie eins der teuren Gefäße sein, rein, nützlich, für den Hausherrn geeignet für alles, was gut ist. Das ist ein Leben mit Vision. 
Dein Leben wird rein sein und du wirst für den Herrn bereit sein, für jedes gute Werk zu gebrauchen. Es beginnt mit Bekenntnis und Reinigung. Augustinus, der große Theologe, sagte, dass das Bekenntnis schlechter Werke der Anfang guter Werke ist. Das ist der Ausgangspunkt. Du musst den Teller sauber machen, bevor du ein neues Essen drauf tust. 1. Petrus 3, Vers 16 sagt es so, Bewahrt euch ein reines Gewissen. Wenn dann jemand etwas Böses über euch sagt, wird er beschämt werden, weil euer vorbildliches Leben mit Christus ihn Lügen straft. Das gefällt mir. Das ist einer der Vorteile, die Integrität mit sich bringt. Ich habe schon oft gesagt, dass ich mein Leben so leben möchte, dass die Leute sich etwas über mich ausdenken müssen, um mich anzuklagen. Und das werden sie. Bei mir und auch bei euch. Aber die Bibel sagt uns in Römer 12, Vers 9, verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Was bedeutet das? Du willst sicherlich nicht an dem Müll in deinem Leben festhalten. Du willst nicht einen großen Sack voller Schuld, Reue, Scham und Dinge, bei denen du Angst hast, dass andere sie herausfinden, mit dir herumschleppen. Das ist unnötiges Gewicht. Stattdessen willst du es loswerden. Ich erinnere mich daran, dass ich ein Paar in unserer Gemeinde getraut hatte. Es war für beide die zweite Ehe und etwa zehn Jahre später luden wir sie zum Abendessen ein. Und die Frau sprach darüber, wie es war, eine zweite Ehe zu starten. Sie sagte, als ich in diesem schönen weißen Kleid zum Altar schritt, hatte ich keine Ahnung, dass ich auch einen Sack voller Müll aus meiner früheren Beziehung mit in die neue Ehe nahm. Das war dumm. Das hat Folgen. Wie wird man die Last der Schuld, der Reue oder der Scham los? Oder wie wird man die Last der Angst los, dass andere etwas herausfinden? Ganz einfach. Überhaupt nicht kompliziert. Indem man es bekennt. Die Bibel spricht davon, Gott unsere Sünden zu bekennen. Das Wort bekennen lautet im Griechischen homologeo. Homo bedeutet gleich, homogenisierte Milch, homosexuell. Homo bedeutet gleich. Logeo bedeutet sprechen. Homologeo bedeutet das gleiche Sprechen. Es bedeutet, im Einverständnis mit Gott zu sein. Zu bekennen bedeutet, Gott, du hast recht, das war falsch. Das ist ein Bekenntnis. Gott, du hast recht, das war falsch. Ich sage das Gleiche darüber. Nun sagt die Bibel, dass wenn wir Gott unsere Sünden bekennen, er treu und gerecht ist und unsere Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wenn du eine schwere Zeit durchmachst, ist das Erste, was du tun musst, dich von dem unnötigen Ballast zu befreien, den du mit dir herumschleppst. Es gibt Lasten, die du gerade mit dir herumschleppst, die du nicht behalten solltest. Gott möchte nicht, dass du mit dem lebst, mit dieser Schuld. Gott möchte nicht, dass du mit Scham lebst. Gott möchte nicht, dass du mit Reue lebst. Nein, nein. Er möchte, dass du die Last auf ihn wirfst und loslässt. Das ist der erste Schritt. Halte dein Leben rein. Du kannst nicht mit lauter unnötigem Zeug, mit Müll aus deiner Vergangenheit im Gepäck durch schwere Zeiten gehen. Du musst es loslassen. Du musst die Last verringern, wenn du durch schwere Zeiten gehst. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Rick, ich weiß nicht mal, ob ich mich an all die Dinge erinnere, für die ich mich vielleicht unterbewusst schuldig fühle. Naja, das stimmt. Du erinnerst dich vielleicht nicht mehr. Du weißt vielleicht nicht, was die unterbewusste Schuld ist, die dich zurückhält. Du fragst, na ja, was soll ich tun? Ganz einfach. Du betest, dass Gott es dir zeigt. Du betest Psalm 139. Schau dir mal die Verse 23 und 24 an. Das sind Verse, die sich jeder Nachfolger Jesu merken sollte. Dort heißt es, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe. Und der Rest des Verses lautet, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. 
Es ist ein Suchscheinwerfervers. Du sagst, Gott richte ihn auf mich. Ich weiß nicht einmal, was ich alles unterbewusst bereue, wofür ich mich unterbewusst schäme. Ich kenne die bewussten Dinge, aber was ist mit dem unbewussten Zeug? Hör zu, Gott möchte dein Leben segnen, hörst du? Gott möchte dein Leben segnen. Gott möchte dein Leben gebrauchen. Egal, was in der Vergangenheit passiert ist, egal, was du getan hast, für wie lange du es getan hast, mit wem du es getan hast, es spielt keine Rolle. Gott möchte dein Leben segnen und es gebrauchen. Aber du musst dich um dieses Problem kümmern. Du musst den Ballast loslassen. Du musst dein Leben aufräumen durch Bekenntnis und reingewaschen werden. Hört mal, Gott gebraucht kleine Gefäße. Gott gebraucht unscheinbare Gefäße. Gott gebraucht sogar zerbrochene Gefäße. Wir sind alle zerbrochen. Wir sind alle angeknackst. Aber Gott wird kein verschmutztes Gefäß gebrauchen. Er möchte dein Leben segnen. Und die eine Sache, die den Segen für dein Leben aufhält, sind nicht bekannte Sünden. Da ist Zeug in deinem Leben, das du nur zugeben und dann loswerden musst. Wenn du Müll in dem Müllsack deiner Vergangenheit herumträgst, was dann tun? Ignoriere es nicht. Tu nicht so, als wäre es gar nicht da. Unterdrücke es nicht. Verdränge es nicht. Bekenne es. Nicht verdrängen oder unterdrücken, sondern bekennen. Homologeo. Ich stimme dir zu, Gott, das war falsch. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Freunde, ich habe euch lieb. Und ich will euch dies sagen. In schweren Zeiten gibt es nichts, das einem mehr Widerstandskraft und eigene Kraft verleiht, als ein reines Gewissen, sein Leben als ein offenes Buch zu leben. Wenn du mehr Kraft in deinem Leben haben willst, brauchst du mehr Reinheit. Reinheit ist der Schlüssel zu Kraft in deinem Leben. Das ist also die erste Angewohnheit. Ich halte mein Leben rein. Du fragst, na gut, wie mache ich das, Rick? Ich möchte, dass ihr Folgendes tut. Hier ist die Aufgabe für diese Woche. Nummer eins. Nimm dir Zeit allein mit Gott. Ich habe das schon hunderte, ja tausende Male getan. Ich nehme mir Zeit allein mit Gott. Ich nehme ein leeres Blatt Papier und einen Stift und setze mich mit Gott zusammen. Und das Erste, was ich tue, ist Psalm 139 zu beten. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Und dann schreibe ich einfach auf, was mir in den Sinn kommt. Ist es Eifersucht, schreibe ich Eifersucht auf. Ist es Lügen, schreibe ich Lügen auf. Ist es Begierde, schreibe ich Begierde auf. Was auch immer es ist, ob ich etwas versäumt habe zu tun oder versäumt habe, etwas nicht zu tun, ich schreibe es einfach auf. Und dann frage ich einfach, ist da noch mehr? Und ich warte. Ich habe keine Eile. Ich sage nicht einfach, Gott vergib mir all meine Sünden. Nein, nein. Du hast sie einzeln begangen und du musst sie auch einzeln bekennen. Nichts wird dynamisch, bevor es nicht konkret wird. Du nennst sie einzeln. Gott, ich habe diese Person betrogen. Gott, ich habe über diese Person gelästert. Gott, ich war der Person gegenüber nachtragend. Ich bin verbittert. Ich war neidisch. Was immer es ist, du schreibst alles auf und hältst inne und fragst, ist da noch mehr? Denn es soll nichts von dem Müll übrig bleiben in dir. Du willst vollkommen rein sein. Und dann, sobald du alles aufgeschrieben hast, schaust du die Liste an und wahrscheinlich willst du dich übergeben. Aber schau auf die Liste und dann stimme Gott zu und sag, du hast recht, es war falsch, es tut mir leid, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Vergebung. Und dann möchte ich, dass du 1. Johannes 1, Vers 9, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, quer über das Blatt schreibst. Es zerknüllst und verbrennst. Hier ist der Vers noch einmal. 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, das ist unser Part, 
Das ist die Voraussetzung. Und jetzt kommt das Versprechen. Ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt? Was steht zwischen dir und einem reinen Gewissen? Nur dein Stolz. Das ist das Einzige. Nur dein Stolz. Wenn du tust, wozu ich dich ermutige diese Woche, ein Blatt Papier nehmen, dich hinsetzen und eine Liste schreiben, dann sagen, Gott zeig mir, was in meinem Leben aus dem Gleichgewicht ist. Wenn du das tust, fühlst du vielleicht Emotionen. Vielleicht aber auch gar nichts. Keine Emotionen. Es hat nichts mit deinen Gefühlen zu tun. Es ist einfach eine Entscheidung. Es ist die Entscheidung, ein geistliches Bad zu nehmen. Es ist eine Entscheidung, jede bekannte Sünde in meinem Leben anzuerkennen und aufzugeben und sich zu entscheiden, das Richtige zu tun. Ich ahne, dass einige von euch gerade David gut nachfühlen können, als er den fünften Psalm, die Verse 5, 7 und 10 schrieb. Ich liebe diese Verse einfach. Schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Und die Message übersetzt, nicht mehr mit Gott Schritt halten. Und einigen von euch geht es genau so, seit dem Beginn von Corona. Schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig ist. Reinige mich von meiner Schuld. Dann bin ich wirklich rein. Schrubbe mich. Wasche meine Sünde ab. Dann bin ich weißer als Schnee. Gott erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Das steht so in der Bibel. Ist das nicht großartig? Nun, wenn das auf dich zutrifft, dann musst du es jetzt klären. Und ich möchte, dass wir alle für einen Moment unsere Köpfe neigen. Du wirst nicht die Zeit haben, all deine Sünden zu bekennen. Aber ich möchte, dass du deinen Kopf neigst und zusagst, das diese Woche zu tun. Und dann möchte ich dich fragen, was musst du in deinem Leben bereinigen? Welchen Müllsack trägst du herum? Bitte Gott, in diesem Moment sag, Gott, hilf mir diese Woche. Bitte zeig mir jegliche Sünde, jegliches Hindernis, das deine Kraft in meinem Leben blockiert. Sag einfach, Gott, zeig mir diese Woche jegliche Sünde, jegliches Hindernis, das deine Kraft in meinem Leben blockiert. Und ich verpflichte mich, mich hinzusetzen und diese Woche eine Bekenntnisliste anzufertigen. Amen. Das ist eure Hausaufgabe für diese Woche. Hiob 17, Vers 9. Neues Leben, Bibel. Doch der Gerechte hält an seinem Kurs fest. Doch der Gerechte hält an seinem Kurs fest. Und wer reine Hände hat, gewinnt neue Kraft. Du möchtest in den kommenden Tagen neue Kraft gewinnen und stärker werden, nicht schwächer und schwächer? Du willst geistlich stark sein, auch in harten Zeiten, auch in schwierigen Tagen, auch in anstrengenden Lebensabschnitten? Reinige deine Hände. In den Psalmen heißt es, wer wird auf den Berg des Herrn gehen und wer wird an seiner heiligen Stätte stehen? der reine Hände hat und reinen Herzens ist, wer seine Seele nicht auf Täuschung richtet und keinen falschen Eid leistet, der wird den Segen des Herrn empfangen. Möchtest du Gottes Segen in deinem Leben? Beginne mit Angewohnheit Nummer 1. Halte dein Leben rein. Kommen wir zu einem anderen Punkt. Ich habe sechs davon. Heute werden wir uns nur drei davon anschauen. Die zweite Angewohnheit, die mir hilft, in schweren Zeiten durchzuhalten. Nummer eins, halte dein Leben rein. Nummer zwei, halte die Augen offen. Schreib das auf. Ich halte meine Augen offen. Du musst dir stärker bewusst werden, aufmerksamer werden für das, was Gott in schweren Zeiten tut, mehr als zu jeder anderen Zeit. Denn Gott möchte dich inmitten der schweren Zeiten etwas lehren. Psalm 105, Vers 4 sagt folgendes. Sucht den Herrn und seine Macht. Suchst du den Herrn in der Corona-Pandemie? Suchst du Gott in all den Dingen, die in deinem Leben passieren? Halte einfach deine Augen offen. Halte Ausschau nach Gott, nach seinen Werken. Sei aufmerksam für die Zeichen seiner Gegenwart. Nun, worüber wir hier sprechen, halte die Augen offen, sei aufmerksam, halte Ausschau. Wisst ihr, wie man das nennt? Das ist Vision. Vision. Die meisten Menschen haben ein falsches Verständnis davon, was es heißt, eine Vision zu haben. Es ist einer der am meisten missverstandenen Begriffe. 
All die Leiterschaftsbücher, die ich gelesen habe, die Seminare, bei denen es darum geht, ein Visionär zu sein, eine Frau mit Vision oder ein Mann mit Vision zu sein. Ich sage euch mal, was es nicht ist. Vision ist nicht, die Zukunft vorherzusagen. Denn das kann keiner. Es ist nicht, die Zukunft zu sehen, bevor sie passiert. Keiner kann die Zukunft vorhersagen. Wer hat vorhergesehen, dass 9-11 passieren würde? Keiner. Wer hat Terrorangriffe vorhergesehen? Keiner. Wer hat Massenschießereien vorhergesehen? Keiner. Wer hat die Corona-Pandemie vorhergesehen? Keiner. Du weißt nicht, was morgen passieren wird. Noch weniger, was in zehn Jahren passiert. Also die Vorstellung von Visionen, dass man die Zukunft sehen und entsprechend planen kann, ist nicht realistisch. Es wird nie so passieren, wie man es sich denkt. Es kommt immer anders. Was ist dann Vision? Vision, wahre Vision, bedeutet, die Augen offen halten. Es ist die zweite Angewohnheit. Und dabei geht es um diese zwei Dinge. Nummer eins, Vision ist zu sehen, wie Gott an deiner derzeitigen Situation arbeitet und Dinge bewegt, das Beste aus dem macht, was jetzt gerade passiert. Vision ist nicht die Zukunft voraussagen. Vision ist zu sagen, so wirkt Gott in diesem Moment. Folgendes werde ich tun. So werde ich darauf reagieren. So werde ich das Beste aus der Situation machen. Ich sehe die Welle und ich werde auf der Welle reiten. Vision ist nicht eine Welle in zehn Jahren vorauszusagen. Vision ist die Welle zu sehen, die Gott in diesen Moment wirft und auf ihr Jetzt zu reiten. Vision ist, deine Segel zu Gottes Wind zu setzen, der jetzt bläst. Zu wissen, oh, es sieht schlimm aus, aber Gott ist dabei. Du musst aufhören zu beten, Gott segne bitte, was ich tue. Und anfangen zu beten, Gott, hilf mir zu tun, was du segnest. So bekommst du Vision. Sieh dich um. Halte deine Augen offen. Jeden Morgen spreche ich das gleiche Gebet. Ich sage Gott, ich weiß, dass du heute viele echt coole Dinge in der Welt tun wirst. Schenke mir das Privileg, in das einbezogen zu werden, was du in der Welt tust. Hilf mir, es zu sehen. Halte meine Augen offen, sodass ich ein Teil davon sein kann. Eine Sache, die unsere Gemeinde jetzt tun sollte, ist nicht nur auf die Menschen zu achten, die ohne Gemeinde sind, die Christus nicht kennen, Menschen, die verloren sind, ohne Errettung, sondern wir müssen den Menschen nachgehen, die die Gemeinde verlassen haben. In den letzten paar Jahren haben viele Leute aus verschiedensten Gründen ihre Gemeinde verlassen. Aus diesem Grund oder jenem Grund. Und sie treiben da draußen noch so vor sich hin. Noch nie habe ich so viele treibende Christen gesehen wie jetzt. Da müssen wir aktiv werden. Vision heißt, das auszunutzen. Kontakt zu Menschen aufzunehmen, die ihre Heimatgemeinde verloren haben. Vision ist nicht, die Zukunft zu projizieren, sondern zu sehen, was Gott in diesem Moment tut und zu sagen, Gott, lass mich daran teilhaben. Ich will dir sagen, was eine Vision noch ist. Die zweite Bedeutung von Vision ist es, zu sehen, wie du eine gute Idee, die vielleicht ein anderer hatte, in deiner Situation nutzen kannst. Das ist echte Vision. In Sprüche 18, Vers 15 heißt es, ein kluger Mensch, will gerne dazu lernen. Darum hält er stets die Ohren offen. Ist dir das aufgefallen? Er sagt, es ist ein Zeichen von Weisheit, von Intelligenz zu lernen. Du kannst von anderen Menschen lernen. Dass du heute hier im Gottesdienst bist, bedeutet, dass du brillant bist weil du mehr von Gott erfahren willst, während ich oder jemand anders predigt. Die Bereitschaft zu lernen ist ein Zeichen von Intelligenz. Sie ist ein Zeichen von Weisheit. Und deshalb ehrt es euch, dass ihr Teil dieses Gottesdienstes seid. Ich möchte euch noch einen zweiten Schlüssel mitgeben, wie ihr schwere Zeiten durchstehen könnt. Gewohnheiten, die dir helfen, in schweren Zeiten dein Leben rein und deine Augen offen zu halten. Jetzt ist eine sehr gute Zeit, um etwas Neues zu lernen. Leiter hören nie auf zu lernen. Alle Leiter sind Lernende. Sobald sie aufhören zu lernen, hören sie auf zu leiten. Wenn du ein Leiter sein willst, musst du ein Lernender sein. Und das Interessanteste ist, dass du von jedem etwas lernen kannst, wenn du nur die richtigen Fragen stellst. 
Ich lerne von allen möglichen Leuten. Wenn ich mich mit dir hinsetzen würde, könnte ich dich in fünf Minuten dazu bringen, dass du mir etwas beibringst, das ich noch nicht weiß. Warum? Tatsache ist doch, dass wir alle unwissend sind, nur auf anderen Gebieten. Du weißt Dinge, die ich nicht weiß, und ich weiß Dinge, die du nicht weißt. Die Person neben dir weiß Dinge, die keiner von uns weiß. Und darum sagt die Bibel, dass Eisen Eisen schärft. Hör nie auf zu lernen. Ich lerne von Kirchen, die größer sind als die Saddleback Church und auch von Gemeinden, die kleiner sind als Saddleback. Ich lerne auch von meinen Feinden, denn das macht einen schlauer als die Feinde, weil sie nicht von dir lernen, aber du von ihnen. Ich möchte kurz über diesen zweiten Schlüssel sprechen, denn er ist eine der Gewohnheiten, um schwere Zeiten durchzustehen. Du musst dir etwas nicht selbst ausgedacht haben, damit es funktioniert. Ein Pastor hat mir einmal gesagt, ich will originell sein, sonst bin ich gar nichts. Und weißt du was? Er war beides. Man kann nicht auf alles selbst kommen. Ich muss mir nicht alles selbst ausdenken, damit es funktioniert. Du musst nicht der Urheber einer Idee sein, damit sie in deinem Leben funktioniert, okay? Das ist dumm. Wenn du denkst, dass du nichts kopieren oder von anderen lernen kannst, ist das Unsinn. Du hast fast alles durch Nachmachen gelernt. Du hast Laufen durch Nachmachen gelernt. Du hast Sprechen durch Nachmachen gelernt. Du hast Essen durch Nachmachen gelernt. Das meiste, was wir lernen, lernen wir, indem wir andere beobachten. Du musst dir also nicht etwas ausdenken, damit es für dich bei der Arbeit, zu Hause oder in der Schule funktioniert. Du musst nur die Augen offen halten, um zu sehen, was funktioniert. Halte dein Leben rein und deine Augen offen. Und in schwierigen Zeiten musst du noch mehr ein Lernender sein als sonst. In Philippa 3, Vers 17 heißt es, Liebe Brüder, das sagt Paulus, nehmt mich als Vorbild. Und er streicht das Wort Vorbild. Nehmt mich als Vorbild und lernt von denen, die unserem Beispiel folgen. Wusstest du, dass Paulus in der Bibel viermal schreibt, man solle es ihm nachmachen? Er sagt, ihr solltet meinem Beispiel folgen, so wie ich Christus folge. Ich konnte das sehr lange nicht über mich selbst sagen. Leute, folgt meinem Beispiel, so wie ich Christus folge. Das wirkt irgendwie so überheblich und stolz. Aber weißt du was? Als ich mich mit menschlichem Verhalten auseinandergesetzt habe, wurde mir klar, dass jeder durch Nachahmung lernt. Und ich finde es besser, wenn die Menschen meinem Beispiel folgen, als irgendeinem Rockstar, der überhaupt nicht vorhat, Christus zu folgen. Ich bemühe mich wenigstens. Ich stolpere, ich falle, ich mache Fehler, ich bin unvollkommen. Aber ich versuche es wenigstens. Ich möchte lieber, dass Menschen meinem Beispiel folgen, als dem Beispiel von jemandem, der nicht einmal versucht, Christus nachzufolgen. Ich versuche es wenigstens. Wenn ich jemanden sehe, der etwas Gutes tut oder irgendwie effektiv ist, dann denke ich, Amen, Bruder, zeig mir, wie ich das auch machen kann. Die Wahrheit ist, wir lernen am besten durch Nachahmung. Aber du musst die Augen offen halten. Wie gesagt, alles, was du im Leben gesehen hast, wurde dir vorgemacht. Es gibt einen Vers in der Bibel, in dem Gott sagt, dass er den Hochmütigen widersteht, aber den Demütigen Gnade schenkt. Warum? Warum widersteht Gott den Hochmütigen? Wenn ich stolz bin, heißt das, dass ich unbelehrbar bin. Dann glaube ich, dass du mir nichts beibringen kannst. Du kannst mir nichts über die Welt beibringen oder über das Leben oder über Weltanschauung. Und dieser Stolz, der schließt Gottes Kraft aus. Aber wenn du sagst, Herr, lehre mich heute, auch wenn ich durch schwere Zeiten gehe, möchte ich an den Gewohnheiten festhalten, die mir helfen, durchzuhalten. Und eine dieser Gewohnheiten ist es, die Augen offen zu halten. Sei belehrbar. Vor einiger Zeit habe ich im Harvard Business Review einen Artikel gelesen, in dem es hieß, Imitation schlägt oft Innovation. In unserer Gesellschaft ist Innovation eine Art Götze, ein Idol. Jeder möchte der sein, der etwas Neues erfindet, etwas anderes, etwas Kreatives. Innovation ist etwas Gutes, aber wenn etwas funktioniert, warum sollte man dann das Rad neu erfinden? Oft ist Imitation wichtiger als Innovation. 
Wenn du siehst, dass jemand etwas gut macht und damit Erfolg hat, dann mach es nach. Wichtiger als Innovation, die wir zum Götzen gemacht haben, ist es, die Augen offen zu halten und zu tun, was Gott tut. Wie gesagt, bete nicht, Gott segne, was ich tue. Sieh dich um, schau, was Gott tut, was Gott segnet. Und dann sag, Gott, hilf mir, das zu tun, was du segnest. Hält dich dann stolz davon ab, von anderen Menschen zu lernen? Das macht schwere Zeiten noch schwerer. Hier ist mein Gebet für euch, die ihr am Kämpfen seid, die kaum noch können. Epheser 1, Vers 18. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich weiß nicht, welche schweren Zeiten du gerade durchmachst. Ich weiß wirklich nicht, womit du konfrontiert bist. Es ist mir wichtig, ich habe dich lieb und ich bete für dich. Aber ich weiß, dass du schwere Zeiten nicht nur überstehen, sondern darin aufblühen wirst, wenn du die Gewohnheiten annimmst, über die ich heute gesprochen habe. Heute habe ich erst über drei Gewohnheiten gesprochen. Nächste Woche kommen im zweiten Teil dieser Predigt noch drei weitere. Diese Woche möchte ich, dass du dein Leben reinhältst. Mach dir eine Liste deiner Sünden. Bekenne sie. Bereinige dein Leben. Halte dein Leben rein. Halte deine Augen offen. Bewahre dir ein dankbares Herz. Aber weißt du, all das beginnt mit Gottes Kraft in deinem Leben. Wenn du Christus nicht persönlich kennst, hast du nicht diese Kraft in deinem Leben. Vielleicht weißt du einiges über Christus. Oh, ich kenne Jesus Christus. Ich glaube an den Sohn Gottes. Aber du hattest noch nie eine persönliche Beziehung zu ihm. Christ, nicht Christ, was auch immer du bist. Ich möchte dich fragen, ob du jemals an einen Punkt gekommen bist, an dem du jedes Gebiet deines Lebens Gottes liebender Kontrolle übergeben hast. Was du jemals an einem Punkt an dem du Gottes liebender Kontrolle dein ganzes Leben unterstellt hast. Dein ganzes Leben. Vielleicht hast du das getan und dann angefangen, es wieder zurückzunehmen. Ich möchte dich fragen, ist Jesus Christus in diesem Moment der Manager deines Lebens? Christ zu werden heißt quasi, ein Schild über sein Leben zu hängen, auf dem steht, ich habe ein neues Management. Ich bestimme nicht mehr selbst über mein Leben. Ich versuche, nach Gottes Plan zu leben, und ich möchte, dass Gott mein Leben lenkt. Wenn Jesus Christus im Moment nicht der Manager deines Lebens ist, dann ist es kein Wunder, dass es durcheinander ist und dass du zu kämpfen hast, um schwere Zeiten zu überstehen. Wenn du dein Leben noch nie Christus übergeben hast, bitte ich dich, mit mir zu beten. Jesus Christus, so gut ich kann, so gut ich es verstehe, möchte ich, dass du der Manager meines Lebens bist. Sage das Gott einfach. Lieber Gott, ich möchte deinen Sohn Jesus Christus als Manager meines Lebens. Ich möchte dir jedes Gebiet meines Lebens unterstellen. Ich unterstelle dir mein Geld. Ich unterstelle dir meine Zukunft. Ich unterstelle dir meine Gesundheit und meinen Körper. Ich unterstelle dir meine Beziehungen. Ich unterstelle dir meine Träume. Ich unterstelle dir mein Sexleben. Ich unterstelle mich dir ganz. Ich möchte, dass du mich ganz bestimmst. In diesen schweren Zeiten möchte ich die Gewohnheiten annehmen die mir helfen, durchzuhalten. Hilf mir, mein Leben zu reinigen und rein zu halten. Diese Woche möchte ich ein Reinigungsprojekt angehen. Hilf mir nicht nur, mein Leben rein zu halten, sondern hilf mir, meine Augen offen zu halten und zu sehen, was du mich lehren willst in diesen schweren Zeiten. Herr, hilf mir, ein dankbares Herz zu behalten und zu begreifen, dass wirklich alles ein Geschenk von dir ist. Wenn du Christus noch nie in dein Leben eingeladen hast, dann sag, Jesus Christus, komm jetzt in mein Leben und übernimm du. 
Ich möchte zu deiner Familie gehören. Ich möchte, dass du mich rettest. Ich will dir vertrauen. Wenn du noch nie so getauft worden bist, wie Jesus es sagte, dann sag, Jesus, ich möchte als öffentliches Zeugnis dafür getauft werden, dass du mich verändert hast und mich weiter verändern wirst. Ich werde mich taufen lassen. Das bitte ich in deinem Namen. Amen. Amen, Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche wirklich diese Predigen, äh, weil wir durch schwierige Zeiten gehen. Alle zusammen. Pastor Rick hat über die 100 Tage äh, äh, Glaubens äh, Ziele gesprochen. Äh, von, bei uns war es vor, vor zwei äh, Wochen, ist es schon her. Und ihr könnt es gerne auf unserem YouTube-Kanal oder unserer Webseite nachschauen. Äh, vom 23. Januar war die Predigt. Und er hat äh, viel über die stille Zeit gesprochen. Und wenn du damit ähm, Probleme hast, ähm, wirklich die stille Zeit mit Gott zu haben, und dann kannst du uns gern Bescheid geben und dann können wir, äh, äh, könnt ihr da ein bisschen äh, Unterstützung bekommen. Und da gibt es eine, einen Podcast dazu, äh, wo es um die Quelle geht. Es ist wirklich, geht es um äh, Bibelstellen, wirklich auch um ruhig zu werden. Äh, das ermutigt mich sehr, wenn ihr da interessiert dran seid, die zu bekommen, dann schicke ich euch gerne ein E-Mail dazu. Und äh, ihr könnt euch auch gerne registrieren für die Klasse 201. Ich habe das schon am Anfang des Gottesdienstes gesagt. Ähm, am 27. Februar haben wir diese Klasse und äh, da geht es um geistige Reife. Eine Sache, über die wir sprechen, ist, wie kann man eine ähm, stille Zeit machen. Und was er auch darüber äh, gesprochen hat, ist das Bekenntnis, das Sündenbekenntnis. Und ich möchte euch da ermutigen, ähm, das zu tun. Äh, ihr könnt uns gerne kontaktieren und ihr ähm, uns dann euer Gebetsanliegen mitgeben oder ihr könnt das auch auf die Karte auf eurem ähm, Stuhl schreiben oder aber online die Kontaktkarte ausfüllen und wir können treffen uns gerne auf einen Kaffee mit euch und es äh, äh, gibt noch die zweite Möglichkeit, du kannst die, das Bekenntnis auch mit einer Kleingruppe teilen und kannst deine Kleingruppe bitten ähm, für dich zu beten für die Dinge, die in deinem Leben äh, gerade passieren. Und dann denkst du vielleicht, was ist dann eine Kleingruppe? Und ich möchte Joshua nach vorne bitten, äh, ein bisschen über unsere Kleingruppen zu sprechen und was Kleingruppen für das Saddleback bedeuten. Äh, vielen Dank, äh, Pastor Toni. Es ist schön, euch alle hier zu sehen. Und ich war ganz begeistert heute. Du Du kannst äh, viel lernen, äh, vor allem wenn du in einer kleinen Gruppe bist, gerade wenn es schwierig ist. Wir haben ein, ähm, ein Sprichwort in Uganda. Ein Problem, äh, ein Probi wenn man ein ähm, Problem miteinander teilt, dann wird die, die Last halb so schwer. Und in Saddleback sind wir eine Kirche von Kleingruppen. Und wir sind eine Kirche, aus, die sich aus Kleingruppen bildet. Und äh, da geht es auch um die Vision für Kleingruppen. Eine Kleingruppe ist ein, äh, äh, ein, ein Ort, wo du äh, wachsen kannst. 
wo du dich mit anderen zusammen triffst. Äh, und ich nutze gerne Es ist, wenn du zusammenkommst, dann wächst du. In du sprichst über Jesus und du wächst dann in deine Beziehung zu Jesus. Und du kriegst Leute, die die in dich investieren und dich dann auch, ähm, wo du Rechenschaft ablegen kannst. Und es, und es, ist nicht, es hört nicht nur bei dir auf, sondern man kann auch ähm, dann weitergegeben werden in dort, wo du lebst. Ähm, aus der Re äh, Beziehung mit Jesus äh, wird das in dir wachsen und dann kannst du es weitergeben in der Stadt, wo wir sind. Was ist die Vision? Was ist der, das Ziel einer Kleingruppe? Äh, Nummer eins, dass man gesund, gesundes Wachstum hat. Und äh, Nummer zwei, äh, wie wir auch ähm, wie wir in der Zukunft auch lokale ähm, Materialien bekommen können, die wir hier in Berlin benutzen können. Und wie kann ich da Teil davon werden, von der Kleingruppe? Ich möchte euch ermutigen, auf eure Kontaktkarte das schreiben und wir werden uns bei dir melden. Du kannst es auch online machen. Und du kannst uns äh, am Kontaktzentrum auch kurz ansprechen. Und wir werden dir eine gute Gruppe finden. Habe ich irgendwas vergessen? Das ist ungefähr alles. Und ich möchte äh, Jessica und Oscar, die sind unsere Kleingruppe, liebe. Und äh, wenn ihr eine Kleingruppe finden oder gründen möchtet, dann könnt ihr mich gerne ansprechen oder auch Pastor Toni. Vielen Dank. Und danke, Joshua, äh, wenn ihr wundert, wer, das, wer er ist. Wir haben sehr viele Veränderungen gehabt. Es äh, gab viele die sich gemeldet haben, um mir, mich zu unterstützen. Und Joshua war einer von denen. Und ich, äh, er hat gesagt, ich liebe wirklich die Kleingruppen und ich möchte äh, dir da gerne helfen in der Arbeit. Und danke, dass du unsere, unseren Kleingruppendienst vorgestellt hast. Und ich bitte den Lobpreisteam äh, nach vorne für unser äh, letztes Lied. Und äh, Während sie nach vorne kommen, äh, sprich, äh, hat äh, Pastor Rick ja in der Predigt auch äh, über die Taufe gesprochen. Und wenn ihr da Fragen habt, dann könnt ihr das gerne aufschreiben auf der Kontaktkarte. Und ich liebe Taufen und wir können uns da gerne unterhalten über das Leben, deine Reise mit Jesus. Und vielleicht äh, ist ja die Taufe der nächste deiner Schritte. Uh, fühlt euch frei, uns zu kontaktieren. Und jetzt singen wir unser letztes Leben. Und you stand with us? ihr könnt gerne aufstehen zum letzten Lied. Und service, und you während wir den Kirche wir möchten gerne uns bei dem Technikteam bedanken. For für die Kinder. Some appreciation is more. Thank you, Church. It means a lot. Danke. Sing Danke. this last song. This is a song of dependence on God. Das, uh, this is a song that says, Lord, I Gott need you. Um, wir brauchen dich, Gott. Wer braucht Jesus in dieser Woche und nächste Woche und immer? Und wenn ich weiß, wenn er stark in mir ist, uh, mein Körper mag auseinanderbrechen, aber mein Gott nicht. Aber das ist uh, die Abhängigkeit, die wir von Gott haben. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, 
I fall apart You're the one That guides my heart Lord, I need you Oh, I need you Every hour I need you My one defense My righteousness Oh God, how I need you Where sin runs deep Your grace is more Where grace is found Is where you are And where you are Lord, I am free Holy is Christ in me Lord I need you oh I need you every hour I need you my one defense my song to rise to you when temptation comes my way when I cannot stand I'll fall on you Jesus you're my hope and stay let's sing that again so teach my song to rise to you when temptation comes my way When I cannot stand, I'll fall on you Jesus, you're my hope and stay Thank you so Amen. much for coming Danke, to our worship heute service dabei this Sunday. Seid. And before Und bevor I pray for you, a prayer of blessing. Uh, um, um, noch ein Gebet let me tell you um, that uh, something that we do as Christians as well etwas, is to give back for all the blessings that we have uh, received uh, from God in the past. And so Segen, if you like to do that, you can use this envelope that's on your seat or the gift button online. If you are new here, if you are ist, oder ihr könnt das auf, dem, äh, auf der Internetseite auch tun. 
und lass mich äh, den so Gottesdienst beenden mit einem kurzen Gebet des Segens. Dear God, we need you Lieber so Gott, much, wir brauchen dich so sehr und ich bete dich, dass jeder in diesem Raum und zu Hause wird deine Liebe äh, erfahren und, und die Gnade unseres äh, Heiligen Gastes sei mit uns. In, your name, in dieser kommenden Jesus, Woche, in deinem Amen. Namen beten wir. Amen. Thank you so much. Danke. Have a great Sunday. Habt einen tollen Sonntag.